First payment has arrived from R. <laughs> Svafon Moriarty. <laughs> Sorry. <laughs> Hi, hier ist Max und willkommen zurück zu Sherlock Holmes, zu Resident Evil, zu Sherlock Holmes The Awakened. In der letzten Folge war ich dermaßen müde, dass ich nicht gerafft habe, wer zur Hölle Watson und wer Sherlock Holmes ist und wer überhaupt irgendjemand ist. Solche Fauxpas werden mir immer wieder passieren, aber das ist kein Problem, denn dafür seid ihr ja auch da. Ähm, um, wir haben eigentlich einiges erledigt und wir müssen jetzt eine Nachricht an Watson überbringen, wozu wir diesen Kerl dazu bringen müssen, völlig durchzudrehen. Was das bringen soll, weiß ich auch nicht, weil wie laut muss der hier Rabatz machen, damit die da oben hinter der Tür das noch mitbekommen, weil hier unten ist ja keiner mehr. Und auch die, die da hinten sind, ja, also es müsste schon echt deftig sein. Also Maurizio, komm, sag mal an. Ja, wir holen ihn einfach raus. Ja gut, wir also holen wir nicht alle raus. Okay, machen wir. 2, 3, 1. 3, 2, 4. 2, 3, 1. 3, 2, 4. Oh! Fängt doch schon mal gut an. You cannot return after... Okay. Kann ich die anderen auch rauslassen? Ich möchte alle rauslassen. Das wäre doch viel besser. Okay, okay. Hm. Gut. Ich glaube, ansonsten habe ich aber alles geholt, was ich brauche. Also, let's go! At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spam your groveling, Englishman. Of course. You are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris Some boy. needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. Wie so das, sieht das jetzt wie so eine Art Comedy inszenieren? Watson, over here. Holmes, what are you doing here? And where did you get that outfit? It is unimportant. I ja, ich weiß, ich kann dir grob sagen, wie es passiert ist. Wieso, wieso steuere ich ihn jetzt wieder? Well, that is rich, because clearly it was unimportant to tell me what you were planning beforehand. Amos Colby? Your naivety was essential to sell the disguise. Actually, it wasn't. You should have trusted Richtig, me. Richtig, genau. Also, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. Hättest du es mir gesagt, dann hätte ich, wäre ich nicht so doof gewesen. This is what I know so far. What? You really found all this on your own. Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass ich es beim letzten Mal voll verkackt habe. Aber ich war auch so verwirrt, weil wir haben jetzt irgendwie dann zwei Minuten Watson gespielt und plötzlich nicht mehr. Ich war einfach verwirrt. Ich habe auch den Eindruck, dass er jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, mir andere Outfits gibt. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kunz. Ha, hatte ich uns nicht so richtig fiese Koteletten gegeben? Das, das muss ich so bald wie möglich wieder ändern. Mann, warum kann ich hier eigentlich das nicht ändern? Doof. Mhm. Holmes. 
Schick. Das ist ein ganz nettes Zimmer. Ich habe keine Hexersinne. Das gibt natürlich jetzt auch Sinn. Ja. Oh, okay. Ist also ein Klassiker. Ein Klassiker der, der medizinischen Erstversorgung. Meines Method Wesson. Äh, hallo. Ah, hier haben wir noch. Heidi. Ein Katze. Katze ist voll Angst. Patientenzimmer. Okay, schauen wir doch mal, was der Laden hier so zu bieten hat. Büro der Direktorin. Okay, da will ich am Ende irgendwie hin. Ich schaue aber erstmal, ob wir noch ein paar andere Sachen abgreifen können. Küche. Moin. Okay, ich kann nicht mit dir reden. Ah, okay, hier ist der... Speise aufzupfen. Oh, geil. Aber was ist es? Hm? Sieht aus wie ganz viele Hähnchenschenkel in Tomatensauce. Dann haben wir hier drin so eine Art Innenhof mit Voliere. Patientenzimmer 2. Wer bist du? Ah, ist das nicht unser... Hey. Nee, oder? Er sieht ein bisschen so aus, aber... Ist er wahrscheinlich wieder nicht. Ich glaube, mit Gesichtern habe ich es gar nicht. Patience Poetry. Nee, das scheint was anderes zu sein. Nee, muss ein anderer sein. Okay. Oh, beautiful alpine flower, whose heart I do miss so... You call to me while I don't see. How could I let you go? The storm cuts through my senses. Er spricht über die... Äh, das Edelweiß, oder? Cold and dark with grimy walls. Roughly held like animals trapped yet free. Why do I fall? Something squirms on the tip of the tongue. But what can it be? What did I forget? Edelweiß. Du bist süchtig nach Edelweiß. Hm. Moin. This area is off limits. A patient has escaped. Ich finde so Volieren einfach irgendwie gruselig. Ich weiß auch nicht. Ne? I don't want to guard block B tonight. <lacht> I want them to fly. Meine birds, if I'm not mistaken, ah. for creatures. I'm sad that they're caged here. Ein Mühner, ein super Papagei. Hm. No, I don't want to. Why not? Visitor, no, no, you shouldn't have come here. Miss? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. I hear them scratching. Don't you hear it? Ja, das ist ein bisschen deprimierend hier. Mal, was hier noch so läuft. Hm? Ja, ja, ist alles super. Medikamentenraum. Okay, geschlossen. Hm. Hm, hm. Hier liegt was. Egal. Oh, Zeitung. A visitor from space. Glowing meteor lands in Arkham. Aha, the color. Out of Space. Verwaltung. Gygax's patient reports. A more serious treatment is necessary. My special patient Wolf um, will be transferred to patient room 2 on the ground floor. All other patients must be removed from a schedule reassigned. Good. Dann. Hallo, Frau Gygax. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. <laughs> Professor, 
I'm so Kamera you not try to catch that SKP. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kunz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Kunz! Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. Uh, as you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of Wer ist denn important? I think it is time we got to know each other. No? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Äh uh, Ja, bleiben wir dabei, oder? Das gibt am meisten Sinn hier. I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Abel Vice and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. Ich finde seine Stimme ist sehr cool. Hm? But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what we exactly kill do them. It is simple. And then they won't If have to think anymore. Nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind <laughs> me so. Ja, ich will hier was Neues lernen. Aber nicht But das! <laughs> A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had... Ich frage mich aber gerade jetzt wirklich, was das war. Bin ich irgendwie hypnotisiert von ihrem Gequatsche gewesen? Oder wollte ich mich tatsächlich einfach nur umsehen? While I am pleased to appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Müssen wir das im Stehen machen? No, not at all. I merely. No, no. I understand full well. You're not seeking conversation? What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to uh, Hopefully not on me. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Ich Und weiß nicht, ob mir das gefällt. Take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Toll, und nur weil ich jetzt ein bisschen äh, müde war, als ich mit ihr sprach. I hope. Wolf, du musst mir helfen. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I, I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its, its most... It's so David Friedrich uh, Gemälde. That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I, I can't remember anything. It's all right. You don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, ja, genau so. Komm, jetzt denk einfach mal ein bisschen drüber. Na, entspann dich. Hör auf meine Stimme. Oh, hello. Who might you be? We... We just went over this. Watson, du bist so... Sorry, but I don't so eine Pfeife, du bist... We were just ich bin Dr. Watson. Facility, the Black Edelweiss Asylum and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you... Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is... Well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. Yeah, super. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Observe. <laughs> er kriegt's natürlich überhaupt nicht hin. Facial palsy. One side is paralyzed. <laughs> Two deep scars, precise surgical incisions. Severe chemical burns, faded with age. Uh, 
Uh -huh. Ah, ah, here. Yeah. Skin pigmentation, possible abuse of medicine. Okay, wir haben wieder zwei Ideen. Ill and treatment isn't working. Oder ill due to treatment itself. Oh, Würde ich sagen, oder? Ich, ich misstraue dem ganzen Laden jetzt, deswegen... Ich bin selbst kein Arzt. Ich würde sagen, daran liegt's. Hm. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me? Uh, who are you? Oh, never mind. Excuse me, who are you? Ja, ja. I don't know why I keep doing this, expecting something different. Hm. No one is allowed in or out. Ja. Professor Gygax's orders. Ich weiß. Ich weiß doch. Hm? Get out while you can. Ja, wenn das so einfach wäre. Did you see my son? He's such a sweet boy. I should resign, shouldn't I? This is all a bit much. Ja. Hm. Was können wir noch tun? We rarely have visited. Kann ich hier irgendwas? Ah, okay. How to lure Gygax out of her office. Why does Gygax care about Wolf? Ich weiß nie, welches davon zuerst kommt. Ich würde immer behaupten, das kleinere vor dem größeren oder das links vor dem rechts. Ich weiß es nicht genau. Ähm... Um, wir haben jetzt hier nicht die Wahl. Investigating the Edelweiss. Character Portrait. Um, Sherlock's Note. Hmm. <laughs> Patient's Poetry. Ja, das war schon nicht schlecht. Medical Evaluations. Nee. Block A Patients. Ach so, ja genau. Weil er Sachen wusste, die von denen sie nicht wollten, an das er sich erinnert. Okay, das ist natürlich eine, eine, eine Sache, die auch geht, <lacht> dass er tatsächlich Bäcker ist. Very important patient. Wir tun so, als würde er sich erinnern, oder? Das wäre doch eine Idee. Patient's Poetry. Und... Ähm Recent photo. Das alte Foto. Ich erkenne ihn wieder. Naja, fast. Dann das. Ja, okay. <lacht> Okay, also war das Kleinere tatsächlich vor dem Ersten zu machen. Hm. Ja, dann. Die Frage ist, kriegen wir ihn dazu, irgendwas zu schreiben, was konkret genug ist? Hallo, Ken. Du wirst mich nicht aber wir haben uns vorher getroffen. Ich bin Dr. John Watson. And you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait, wait. 
Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. Ja, toll. Und indem wir das jetzt so aufschreiben lassen, können wir sicherstellen... ...that she learns her lesson. Put down what I dictate. Äh, es ist eigentlich scheißegal, weil... Sie wird ihn am Ende auslöschen wollen. Eine, eine Operation, die schief geht, sodass er leider sterben muss. Weil ich mich tatsächlich frage, wenn es der ehemalige Professor Becker ist. An den sich ja manche der Inhaftierten noch erinnern können, auch wenn sie unten eingesperrt sind. Ist es sinnvoll, ihn als normalen Patienten im Haus zu haben? Der ja auch wahrscheinlich mit den Leuten essen geht... Vielleicht mal, der kann sein Zimmer ja verlassen, die Tür ist ja nicht abgesperrt. Ist denn niemand da, auch keiner von den Angestellten, der weiß, dass das Bäcker ist und sagt, hm, ist das sinnvoll? Das scheint mir schwierig zu sein. Die Frage ist jetzt, wollen wir es konfrontativ angehen? Ich glaube, am Ende ist es egal. Sie reagiert wahrscheinlich eher auf... auf... Erniedrigung. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserve to sit as the director of the Black <lacht> Ja, genau das. Ja, ihr ihr ihre Ehre angreifen. Professor Becker. It's done. Hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet... What the it fuck is yet los? I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Tja. Da ist wahrscheinlich mehr Wahrheit dran, als es erträglich ist. Hallöchen, ich hätte dir was. So, das wird sie kränken. Unbelievable. Kunz, wo ist aber sie werden ihn doch jetzt irgendwie beseitigen, oder nicht? Und hier ist natürlich offen jetzt. Natürlich ist hier jetzt offen. Was haben wir hier? Chalice. Nothing special about this. Okay, ähm. Um. Hallo? Brief öffnen. I don't think this is the key. Mm -mm, this is too small to be what Holmes asked for. Hm. Hier, hier. Buch. Die Kerze ist es, ne? Ähm. Um. Das ist so immer noch ein bisschen seltsam zu steuern, der ganze Spaß hier. Okay, wir haben... Äh, oh, Pläne! Nein, keine Pläne. Hier ist irgendwas, ne? New Orleans Bank. Dear Professor, took possession of a collection of rare gems on behalf of a mutual acquaintance. Louisiana Jewelers. Final sale price agreed upon 12.000 Swiss francs. Müsste vor 130 Jahren relativ viel gewesen sein, oder? Ich nehme es mal stark an. Hm. Yours sincerely, Geoffrey Scott. Hm, hm. Hm.
Right here. December 1879. It has been three months since I took over the Edelweiss from Becker. Not all my colleagues approved of the rule changes, so I am now the only professor here. Hm. Okay, also die wissen alle Bescheid, dass ihr ehemaliger Chef da vergammelt. Okay. First payment has arrived from R. Und <lacht> zwar von Moriarty. <lacht> Sorry. <lacht> Der musste ja irgendwann kommen. The first shipment of chosen ones has arrived. R has sent a vast selection. Ist das Roy vielleicht? Hier ist hier alles weg jetzt. Das öffnet sich natürlich von selbst. Das, ja, okay. Aber cool, das so zu, zu filmen. Es gibt irgendwie Sinn. Es gibt auf natürliche Weise Sinn. Das gibt auf natürliche Weise keinen Sinn. Das ist wie so ein James Wan Versuch. Irgendwie das... Äh es hat kein... Ja, es gibt keinen Sinn. Wäre hm. ja, so geil, wenn es jetzt das Falsche wäre. Ist halt komisch, wenn, wenn sich dann auch ständig zwischen Cutscenen. Oder? Das war doch jetzt. Hä? Sealed tight. I can't exit the same way. Die, die, die Sprünge sind komisch. Gerade eben mache ich dieses Ding auf. Bei der Cutscene bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das anhatte. Ich glaube aber nicht, weil die Cutscene logischerweise nicht weiß, was ich anhatte. Und dann öffnete sich diese Steintür. Warum bin ich denn jetzt. hier? Und warum ist das zu? Also, das ist manchmal ein bisschen komisch. Hm? Oh, eine Schule. Und zwar, so ist, ist das groß genug für Adults? Ich weiß nicht, ob das Kinderstühle sind. Ja, komm, mach wieder deine, deine Blicke. Broken Tooth, Light Colored Enamel. Mhm. Und hier unten war noch irgendwas, ne? Oder? Hier unten war irgendwas, ne? Hier waren zwei... Ja, hier. Hm. Ah, sie wurden festgehalten. Inside of the cuff is worn. It's been used often. Okay, also. The teacher. Was wird denn hier geteacht? The writing is mostly gone. Phonetic symbols perhaps. Ah, Cthulhu! Ah, ich sehe hier. Relais. Die, die unter. Nicht unterirdische, die Unterwasserstadt. Die, die schlafende Stadt von Relais. Hey. <lacht> Falls ich es noch nicht getan habe und es euch auch äh, nicht bewusst ist. Ich habe. Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren ein, äh, ein inszeniertes Hörbuch zu The Co Der Ruf des Cthulhu in eigener Übersetzung auf meinem Kanal Zylinder. veröffentlicht. Schaut mal nach. Okay. Also, hier werden die äh, Gefangenen quasi indoktriniert. Mit den, äh, mit den Sprüchen, den flüsternden Stimmen von Cthulhu und seinen Leuten. Na, dann erstmal hier. 
Das ist ein Lastenaufzug. Professor, trust my guide, the light of the abyss. For he shall enlighten our chosen ones. War ich nicht in einem gewissen Sinne auch schon the light of the abyss? Ich glaube, da könnte ich einen Plot sehen, der irgendwo hingeht. <lacht> Low the trance will begin. Your work is essential. Lenses. My man in New Orleans will contact you. Okay, also es führt vieles nach New Orleans. Shiny key. The bank has the gems. My master has ordered me to send the first shipment of chosen ones that will arrive within two weeks. Do not fail us. Okay, also mit diesen Edelstein wurde quasi dann die, die Fracht bezahlt. Notebook of Professor Gygax. Phonetische Sachen, one of the chosen resist. This chosen one cannot be allowed to pollute the minds of the others. The conclusion is, is inescapable. They cannot continue to live. They are Looks sent used. to the well. Okay, also, und wenn es nicht klappt, werden die Leute zerstört. Ja, ich denke, wir haben es jetzt gehört. Bringen Sie die Mühners dazu, den Scheiß zu erzählen? A very professional brain dissection. Geht es um die, die Äußerung von Lauten? Mynas sind ja dafür bekannt, dass sie ähm, die menschliche Sprache imitieren können. Also könnte man tatsächlich versuchen, <lacht> Mynas zu benutzen, um die ganze Cthulhu-Schose in die Welt rauszubringen. Finde ich eine sehr, sehr coole Idee, auch wenn es nicht der Fall ist, äh, sondern dass gerade jetzt ich mir das äh, entsponnen habe. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Ähm, aber ich habe das tatsächlich so noch nie gesehen. Das finde ich sogar ziemlich, ziemlich cool. Hm. Muss ich gestehen. Hm. Äh, hm. Hallo, hallo, hier. Full grain leather straps, impossible to escape. Da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Ah, ist das der Chosen One? Ja, das sieht gut aus. Please, no more, stop it. Watson, John, somebody. Wretched mortal, do not fear what is to come. Ich habe jetzt noch einen ganzen Teil dieses Dings nicht untersucht. Wir gehen die ganzen Punkte flöten. Also ich bin anscheinend als Sherlock Holmes sehr anfällig. Was durchaus sein könnte. Also in The Call of Cthulhu sind es vor allem 
ähm, Künstler. Ähm, also sensible Menschen, die anfällig sind für diese Art von Flüstern in Träumen. Ah, okay, the well. Dear God, is that body parts? Okay, und das wird jetzt irgendwie dann... Okay. So, die werden die Leute zerhackt und runtergeworfen. Und das Kabel geht dann wo genau hin? Nirgendwo hin. Also der Schlauch, nicht das Kabel. Ich habe hier doch... Genau, hier habe ich doch was gehört. Ist das sinnvoll? Das kam ja nicht durch mich herunter. Watson? Holmes, was machst du noch hier? Still? Ich versuchte, mehr Informationen zu finden. Hast du gedacht, dass ich nur in meinem Raum in meinem Raum in meinem Raum in meinem Raum in meinem ich habe nur gefragt, dich den Schlüssel zu finden. Ich hatte alles andere Und der, der Lastenaufzug führt jetzt direkt. Wohin? In das Büro? Wo, wo sind wir denn gerade? Ich bin nicht mehr da. Ich bin froh, dass sie da ist. Und ich fand sie so, als ich auf meinem Weg bin. Was? Sie war unser größtes Lied. Noch ein weiterer Rinkel in unserer Investigation. Was machen wir jetzt, Holmes? Hush. Lass mich denken. Ich frage nochmal, der Lastenaufzug kam doch jetzt nicht hier an. Wo kam er denn an? Ja, dann. Ich würde mal sagen, wir haben 5000 Sachen, die dafür sprechen, dass es nach New Orleans geht. Wir haben... Handwritten Letter. Wir haben... New Orleans Bank und Telegram from New Orleans. Also wenn das nicht ausreicht, weiß ich auch nicht. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Sind wir aber ein Weilchen unterwegs? There is nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hm? <lacht> Sie fahren jetzt mit dem Zug nach New Orleans. I'm not oder? troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. I'm talking of you, Dr. Watson! Just a shadow. Naja, so. Um. The outline of the person I recognize, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John? Kill me. I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. Richtig. We can return to London. Report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits. What dangers lurk. No, you said two Caspar of London. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Damals fuhren ja noch Züge in den USA. Right in on the sun. 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 Right in on the sun.
I know you to be a diligent author, but if I may make one request, kindly omit my mother and her suffering from your tale. Nein, alles muss aufgeschrieben werden. Die Leute müssen die Wahrheit wissen. New Orleans. Cool. Chapter 4. The Outsiders. Ah, oh, Holmes. After our trip to Nippy, Switzerland, I can certainly use some of this new world heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why don't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over and not a moment sooner. Oh, mach doch mal jetzt I shall ask you to have a halb lang, lang, Sherlock. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It, it was an accident. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Uh, where are the socks? Ah, not an auspicious start, is it? Never mind, I'll handle it. You go on ahead. Moin. Okay, wir können Leute befragen über die Banking House. Ho! Alter, die Möwen. Ich meine, Möwen sind schon groß. Aber die sind ja so groß wie mein Oberkörper. Hm? Ist doch gegenüber des Quartermasters. Vor dem Eingang zu Chinatown. Hier ist Chinatown. Hier ist der Eingang. Also irgendwo hier. Da ist es. Mr. Frank Barnaby. Ja, genau, ich bin Frank Barnaby. Myopie, was ist Kurzsichtigkeit oder sowas, ne? Hidden Tabloid Newspaper, Abe Lincoln Alive. Ah, er ist ein, er steht auf Verschwörungstheorien. Und er hat ein Sandwich. Das sehe ich natürlich von außen. Da ist so eine Delle in, in seiner Tasche. Da ist locker ein Sandwich drin. The guard at the bank is a real character. Storing a sandwich in his pocket while reading Abe Lincoln Alive makes the guard a paranoid fool with bad taste. Besides, the man has myopia. Oder Critical Thinker. Storing a sandwich in his pocket to save time while reading Abe Lincoln Love makes him a critical thinker who questions everything, even the truth. <laughs> Myopia is a result of constant reading to the detriment of one's health. <laughs> ich verstehe nicht ganz, wie das Sandwich hier mit reinkommt. Er führt das Sandwich in seine Jacke mit und das macht ihn quasi... Das ist nicht cool, in der Zeit das zu machen. Da finde ich das fast sinnvoller. Er. Ja, machen wir das. Das ist eigentlich auch eine Scheiße, weil. Hm. Gut, wenn, er, wenn ich glaube, ob das ein Critical Thinker ist, dann kann ich nicht, das nicht einfach behaupten. Ich mach's trotzdem. Hm. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation first. Can I present another piece of identification? No, nope. that's why we send the invitation. Move along, mister. Ain't nothing to oh, do auction, Over here. sold. Good, hätte ja auch nichts gebracht. Invitation. Any luck? None. Weil als Sherlock Holmes wäre ich ja auch nicht eingeladen only. gewesen. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. Also dann... And do you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. How marvelous, Holmes. A city within a city. 
Indeed. Those lanterns are delight. Can I ask you a question? I think I can be of help. Oh. The locals say that he owns a shop, Barnaby's Hidden Gems. Shop in Chinatown. Okay, dann muss es ja wohl hier irgendwo sein. Und wo ist das? Hotel Katze. Oh, die hat's erwischt. Nee, doch, sie zuckt noch. Pawn Shop. Sagen wir mal so Pfandhäuser oder Pfandleier gibt's hier genug. Do you know anything about this? I know a lot, but not this. Ihr seid doch den ganzen Tag hier unterwegs. Ihr müsst doch wissen, wo der Laden ist. Hm? Can I ask you a question? I'm Montai. Okay. I help you. Two gentlemen say that Barnaby owes them money. He's a known alcoholic and is currently getting drunk at the Giddy Gator. Yellow hat, green jacket. Man, da war ich doch gerade. Da war ich doch gerade. Und der saß neben dem Kerl wahrscheinlich sogar, den ich gefragt habe. May I ask you something? No, I not heard about that. Sorry. Is that us? Yeah. Barnaby, unconscious but with his eyes open. Mr. Barnaby, invitation. Wear the cleanest suit. Okay, sober. Ah, die wissen schon Bescheid. Look, Watson. The two of you are just alike. Yeah. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Ja, dann bedien dich. Holmes. Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool. Play the part, and no one will notice the difference. Yeah. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? <laughs> it worked in Switzerland, didn't it? Sure, if you redefine the word worked. Where's my cash, Frank? In a bartender's tip jar? Habe ich zufällig den Schlüssel einstecken von seinem Laden? Nope. Das fällt natürlich auch überhaupt nicht auf, was ich hier mache. Ja, alle! Ich schuld allen Geld. Okay. Bevor wir zur Auktion gehen, die ich sicherlich dezent verkacken werde, würde ich mal sagen, bis hierhin ist okay. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Ansonsten... Sehen wir uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes The Awakened. Bye bye.